，我来上京这么久，还是第一次大摇大摆，堂堂正正从宫门口走出来呢。<笑>太奶奶本来就是准你出来玩的，正合你意嘛，去逛逛吧。给赵姑娘？没有，只是随便看看。赵姑娘那么端庄美丽，一定很喜欢她吧？哎，其实我还是挺羡慕你和她的。羡慕？对啊，我以为在李朝皇室没有两情相悦呢。皇兄一表人才，你也会喜欢上他的。喜欢？我怕他还来不及呢。嗨，皇兄身为太子，平日里啊，确实是显得拘谨严肃。你跟他相处久了、啊，就会习惯。你是他弟弟，你当然替他说话了。哎，如果我是你的朋友，或者是你的妹妹，你还会希望我嫁给他吗？啊！算了，问你也白问。反正不管我愿不愿意，我的使命就是嫁给李朝太子。哎，万佛寺。你不是要查同情案吗？为什么要来万佛寺啊？既然毫无头绪，那咱们就来求求佛祖，说不定会有用呢。逗我呢？佛祖面前不打诳语，你如果心中有佛，又怎么会知道佛祖不会昭示一切呢？走吧。哎、啊。显如玉自夸，近来思养不成家，指望三千立大教，谁知命薄眼黄沙。师傅，您能帮我解一下这个签吗？托佛，老衲有一言，赠与二位施主。二位施主原定三生，只是一切皆有因果，善缘也罢，孽缘也罢，切记，不可强求，一切还是随缘才好。我我明明是男子，怎么会跟他有什么姻缘呢？哎，施主留步！施主，切记切记，因缘相报，不可强求，不可强求。多谢师傅。阿弥陀佛。
看什么呢？你说这些佛像是用铜做的吧？是啊，这两日我查遍户部所有卷宗，每年李朝的铜产量不到三十万斤。这产量和用途都有详细统计，而且铸造铜钱的铜也有统计。自从这万佛寺兴建以来，每年大约除了十万斤的铜用于铸造铜钱以外，其余的都用来铸造佛像了。可是，如果按照你所说，李朝每年的铜产量不到三十万斤，其中有十万斤是用于官钱铸造。可是现在市面上流通的丝钱比官钱要多两倍，也就是说丝钱得有二十万斤。那剩下哪里还有铜来铸造佛像啊？难道明天丝铜矿的产量比官矿还要多？啊，不对，对不对。撕开铜矿，这可是杀头的大罪啊！三十万斤的铜产量，十万斤用于官钱铸造，二十万斤是私钱铸造。那这铜像的铜，岂不是凭空多出来的？又或者说，铸造丝钱的铜才是凭空多出来的帝王，九公主，大兄，今日二位怎么有兴致来万佛寺啊？啊，九公主听闻上京佛教兴盛，所以想来烧香礼佛呀。九公主想烧香礼佛，为何不让太子殿下作陪，却身穿男子服饰，悄悄前来？太子殿下陪不陪我，跟你李大人有什么关系？堂兄，九公主回禀此事时，我当时正好在寿仁宫给太奶奶请安。太奶奶说九公主平日里都居在宫里，闷得慌，所以想让我带她出来走走。这穿男子服饰也方便些。当真如此？不然堂兄以为如何？难不成我要事事向堂兄回报吗？堂弟言重了，堂兄并没有这个意思。先告辞了。来讲，这么大的铜像，理应是中空设计的。可是我刚刚敲击佛像的声音明明很沉闷，像是实心的。他们一定是用了别的材料造了假，在外面漆了一层铜粉。你倒是清楚得很啊！那是，我可没有你想的那么不学无术。这是李燕是监工，一定跟他脱不了干系。哎，我们赶紧去回禀圣上，把他抓起来，我就不信问不出个结果来。不行。为什么？你先别着急。光凭敲击佛像的声音说明不了什么。如果这些铜像不是铜做的，那一定会有人把这些铜变成铜钱。咱们得先找到私铸铜钱的地方，那就能证明李燕是在造假钱。你先稍安勿躁。那好吧，那你可要快啊
，我怕万一他们动了什么手脚掩盖这事，那就麻烦了。行，哎，那你可得先答应我，千万不能自己先跟父皇和太奶奶说。放心吧，这事是我们两个发现的，我可不会抢了你的功劳。都下去吧。出了什么要紧事？老五今日去了万佛寺，说是奉了太皇太后的懿旨，陪九公主去礼佛。他在寺里有什么异常举动吗？没有。老五似是极不情愿作陪，倒是那个九公主。绕了圈的看，九公主都看了些什么了？他好像对铜像很好奇。我们新做的那尊大佛刚好运过去，他摸了铜像，还敲了敲。他敲了铜像，不错，他的确敲了，不过敲了之后又走开了，脸上也没什么惊讶的表情。即刻派人去查一查，看看九公主最近都做了些什么，与何人来往。老五那边也要定检了，就怕他们去万佛寺，不是偶然。好，还有，通常那边要赶紧收拾，一有风吹草动，不必回报，彻底关掉，以免走漏了风声。见过九公主。殿下吩咐，今日天冷，不用即刻修书，文书官们都还没来呢。哎呀，我找他不是这事。九公主，殿下已不在宫中，回府了。他不在了，那他什么时候走的？哦，走了有一个，哦不，大半个时辰。一大清早。行了，知道了，下去吧。是见过笨的，没见过你这么笨的。你还不扶我起来？哎呦，快扶我起来！哎，啊，等等等等等等，脚扭了。来吧，我背你，快点。
你为什么躲着我？我问你话呢。咱们从万佛寺回来都已经三天了，你为什么还不去告诉陛下我们那天看见的呀？你要等到什么时候呀？哎，你说话！我跟你说话呢，你聋了！哎，轻点，轻点。刚才确实不在。哎，你要干什么？你不会要趁我受伤，还要拿雪球打我吧？丁夫。进来，进来。诗恩，你去把那些卷宗悄悄还回去，不要声张。是。什么卷宗啊？是不是那些户部账目啊？哎，那个不能还，那个要给陛下看的。哎。那日我与你说的只是账目，并非确凿证据。你那些推测也只是推测，算不得什么。怎么是推测？我们亲眼看到的呀。我问你，你有什么证据能通过佛像可疑，就说明这与私铸铜钱有关？李艳是我朝世子，若是没有确凿证据，就去圣前告发，那就是诬陷。哎呦，你可气死我了！哎，那是太皇太后和皇上命我们去查的案，是圣命。再说了。户部账目就是证据啊！你给陛下看啊！朝堂之事没那么简单，若没有确凿证据，一切都只是推测，懂吗？你不去说，我说。站住！你知不知道，这宫中多嘴之人活不长久？你不管做什么，一定要保护好自己，听到没有？坐下。好好好。你知不知道？这在中原啊，女孩子都惜足如命。除了自己的夫君是不能给别人看的，那看了又怎么样？不想我，你会为了我去杀白眼狼王吗？谁让我看了你的脚呢？
，裴将军。幸亏你来了，一会儿啊，你帮我把他背回房间。这个人，醒着的时候飞檐走壁，喝多了以后，醉猫附体。你说，他以前应该不这样吧？主，哎呀，太医都交代了，扭伤了脚得静养，你就好好躺着嘛。有什么事情吩咐我和阿杜去做便是了。我就是想到后院去走走。你这脚就是在院子里伤到的，婢子只恨前日你回来晚了，没有看紧公主。我的脚现在都已经好了。哎呀，公主，还有不到一个月就是大婚了，如果再出什么纰漏，耽误了大婚，婢子可就罪无可恕了。还有你，阿杜姑娘，你不要再穿这身衣服了。你是公主的贴身侍女，你总跟宫里人格格不入的，你让别人怎么想公主啊？还有，我让你不要在屋顶上睡觉，我跟你说了多少次了。走，我现在就带你去睡觉。公主早些休息。睡屋顶有意思吗顾剑，小凤，我终于等到你了。你，你怎么知道我会从这里出来？守株待兔，等的时间久了，总会有兔子撞上门来的。我才不是兔子呢。上京的马行不多，我挑了数日才挑到这一匹，今后，它便是你的了。他跟我的小红马好像啊。今后，我也是你的。啊？我就是你的守护者，你可以随时的召唤我。我怎么召唤你啊？只要你想见我，或者需要我帮助的时候，就向天空发出这个鸣笛，我就会出现。我平白无故的找你干什么呀？再说了，我在这宫中自有侍卫重重守卫的
。虽然你现在不需要，可是以后一定会需要的。比如，你想出宫却出不去的时候。哎呀，服了你了，好吧。反正我是不会用的。哎，我不跟你说了，我还有要紧事呢。何事？我要去找敏罗，让他帮我去万佛寺查一件事情。万佛寺，啊，那是皇家寺院。米罗好好的开着酒肆，干嘛平白无故的把他牵连进来？可是我在这上京城，没有别的熟人了。哎，嗯，你这么快就忘了？我刚才不是说了吗？我是你的守护者，自然要护你周全。那走吧。再过几日啊，就是元日了。你还没在上京过过年吧？嗯。哎呀，这里的新年可热闹了。先是去祭神，然后呢就过一年一度的大宴，一直闹闹闹闹到元宵。各种各样的庆典呐、啊，没完没了。你不是喜欢热闹吗，小峰啊？嗯，小峰啊、嗯哦，跟你说话呢。太奶奶，我要告状。告什么状啊？您不是和陛下命我和翼王殿下一起去查证那个铜钱案吗？嗯，他明明都已经查到证据了，就是不上报，而且还把证据都给还回去了。你说他这是不是有私心？我看就是。近日宫中准备着除夕宴之事，您可是累着了。这宫中琐事虽然费力，但却不劳神。能让我每日里耗神的，总归都是你的事情。哦。银儿，这丹痴是你打下来的，你却讨了个修书的苦差事。原本是想你修书只是个名头，莫非是有什么办法可以让你父皇回心转意，换立你为太子？没成想你现在还真是专心一意的修起书来了。母后，其实怎么，我说错了吗？哎，母后，我还真有一事，确实想让您帮我拿主意。什么事情？娘娘，禀皇后娘娘，圣上传誉王殿下速去成衣殿见驾。父皇，听闻这两天你没有传修书的文书官。应该是在查铜钱的事吧，进展的怎么样了？父皇，还没有头绪，是没有头绪，还是不敢回禀
陛下，公主，你说说查到了什么？回禀陛下，翼王已经从户部账目里面查到了线索，而且小凤还和翼王去万佛寺。父皇，九公主所说的证据都只是推测，不能作为呈堂证据的。我亲眼看到他们大半夜偷偷给泥塑佛像上铜粉的。你竟敢黑夜离宫？你不敢明察，还不允许我暗访吗？好了，万佛寺是谁督建的？回陛下，是李岩。叫他过来。是。等等，把太子也叫过来。遵旨。这事跟太子有什么关系啊？闭嘴